അതാണ് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്മാനമാടുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ രചന കയറി പിടിക്കുമ്മ ഈ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെല്ലാവർക്കും അതിർത്തി എന്ന് കേട്ടാലേ അതൃപ്തിയാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പറഞ്ഞ നീ അവിടെ ഉണ്ടാവൂല ഇണയം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തു ചെരുപ്പാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും മാരിലൂടെ കുടിയന്മാരിലൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നെ കാണാൻ നിന്നെക്കാളും വണ്ണം തോന്നും കുഞ്ഞു കണ്ണ എന്നിട്ടെന്തേ ജിമ്മി പോകാൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നില്ല നീ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികളും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേര് വന്ന് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മളത് താത്തയെ കൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പറയിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ കണ്ടോ എത്ര സപ്പോർട്ടാ പക്ഷെ വീട്ടിൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പറയാറുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പറഞ്ഞ നീ അവിടെ ഉണ്ടാവൂല ഞാനൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല വേദികളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് താത്തയുടെ അതിന് താത്താന് വലിയ പൈസയാവും താത്ത പറയണമെങ്കിൽ ഇനി വലിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ താത്ത അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഒക്കെ പറയുള്ളൂ താത്തയുടെ തോർത്തേറിയാതെയാണ് പറഞ്ഞാലോ അതറിയില്ലേ മൂത്താപ്പാടെ ഒരു തോർത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വീരാനിക്ക കിട്ടിയത് കുടുംബപരമായിട്ട് കിട്ടിയ തോർത്താ ഈ തോർത്ത് ഒരു ദിവസം വീരാനിക്ക വന്ന് നോക്കിയപ്പോ കീറിയിരിക്കണു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ആരാടെ ഈ തോർത്ത് കീറിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞപ്പം കീറിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ഇത് തന്നെ വീരാനിക്കൻ ചോദിച്ചേ അതാരാന്ന് പിന്നെ അത് ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി അവന്റെ പ്രശ്നമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മനുഷ്യനെ ഇത് കുളിച്ചപ്പ കുഞ്ഞപ്പം കീറിയാന്ന് അപ്പൊ പുള്ളി പറയാ ആഹാ ഈ കുളിക്കണ സമയത്ത് കുഞ്ഞപ്പം വന്ന് തോർത്ത് കീറണമെങ്കിൽ നീയും കുഞ്ഞപ്പനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അതാണ് അറിയേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായി വഴക്കങ്ങട് മൂത്തില്ലേ എന്നെ ഇടിക്കും എന്നുള്ള നിലയെത്തിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് മനുഷ്യനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഈ തോർത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ സോപ്പ് കൈ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ പോയി അപ്പൊ എങ്ങനെ കുഞ്ഞപ്പ എങ്ങനെ കുഞ്ഞപ്പ കൂടി കയറി പോയത് അങ്ങനെ അതാണ് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അമ്മാനമാടുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ രചന കയറി പിടിക്കുമ്മ അമ്മാനൊന്നും ആടാറില്ല ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ എന്റെ ഭാര്യ വാക്കുകൾ ഒരുപാട് കൈ പോകുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് മലയാളം പഠിച്ച ആളല്ലോ പിന്നീട് ഒരുപാട് വൈകി വന്ന് മലയാളം പഠിച്ച ആളല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് തെറ്റിക്കുന്ന തെറ്റിക്കലും നമുക്ക് തെറ്റിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ വളരെ വലിയ വ്യാകരണ പ്രശ് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി കൊച്ചിനെ ഉറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ഒച്ചത്തി വർത്തനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒച്ച എടുക്കല്ലേ കൊച്ചിനെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചതേ ഉള്ളൂന്ന് പറഞ്ഞു ഉറക്കിയത് ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചതേ എന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ പട്ടി പട്ടികൾ കുരങ്ങൻ കുരങ്ങന്മാർ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ മാറ് വെച്ചിട്ടാണ് കുരങ്ങനെ നമ്മള് ഫ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് കള്ള് വെച്ചിട്ടാണ് പട്ടിനെ ആക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ രാവിലെ റോഡ് സൈഡിൽ മുഴുവൻ കുറെ പട്ടിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാറന്ന് കഴിയുമ്പോഴും കാറിന്റെ മേത്ത് മുഴുവൻ ചെളിയാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് വ്യാകരണ തെറ്റുകൾ നല്ലൊരു സിനിമ നോക്കാൻ പോയാലോ എന്റെ കസിൻസ് ഈ പുറത്ത് പഠിച്ച് വളർന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അവര് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ദൂരത്തന്നെ അവർക്ക് മാറിപ്പോകും അവര് പറയും മഴ വീ
പിന്നെ ചില തെറ്റുകൾ ഞാൻ തിരുത്തി കൊടുക്കൂല തിരുത്തി കൊടുക്കാത്ത എനിക്ക് വെറുതെ രസം ഒരു ദിവസം ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ പോയി ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ പോണ വഴിക്ക് ഇവിടെ ആരാണ്ടൊക്കെ വിളിച്ചപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ കാറിലിരിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ആരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആരെ വിളിച്ചപ്പോ എവിടെ പോഞ്ഞു പ്രോ ഞങ്ങള് ഷൺമുഖം ബീച്ചിൽ പോവാന്ന് പിന്നെ ഞാൻ തിരുത്താൻ പോയില്ല ശംഖുമുഖത്ത് പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞു ഇത് ശംഖുമുഖം എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നാലും ഞാൻ ആക്കാരോട് മുഴുവൻ ഷൺമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സുഖം ഒരു മനസ്സുഖം വേറൊരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഒരു രാവിലെ ഒരു വിവാഹത്തിന് പോവായിരുന്നു അപ്പോ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി വെറ്റില മേടിച്ചോണ്ട് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് കേട്ടെങ്കിലും വെറ്റില അങ്ങനെ എങ്ങനെയും കിട്ടൂല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ റോട്ടോട്ട് ഇറങ്ങി വെറ്റില അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് കടകളിൽ ചില കടകളിൽ മാത്രമേ വെറ്റില ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് മുറുക്കാനേ ആൾക്കാർ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂജാ സാധനം വിൽക്കുന്ന കടയായിരിക്കണം സർവോപരി ഇത് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് നിശ്ചയത്തിന് ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തണം അതിനുവേണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് പല കടകളിലും നിർത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ വെറ്റില ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടു ബേക്കറി ഒക്കെ തുറന്ന് രാവിലെ ആളുകളും വിവിളി എന്നിട്ട് ചേട്ടാ എന്താ വെറ്റില ഉണ്ടോ ഇവിടെയോ ഇല്ല മുഖോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുമല്ല വെറ്റില ചോദിച്ച് അത്യാവശ്യം ഒരുങ്ങിയൊരു പെങ്കൊച്ച് നല്ലോണം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് എന്ത് തത്വം ഒരു കൊല്ലമായിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ കാലം ഒറ്റ കൊല്ലമായിട്ടില്ല എത്ര കടയിലെന്നറിയോ ഞാൻ കേറ്റിയത് ബേക്കറി കേറ്റി ബേക്കറിയിൽ കേറ്റി മിൽമേൽ കേറ്റി കൊറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് വെറ്റില ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരുമായിരുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് കൊതുകുതിരി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ചെന്നിട്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് പറയാ എന്റെ പൊന്ന് ഇത് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രാത്രി എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് അതൊരു ഉൽപ്പന്നം ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദേശിച്ച അയാള് ആ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എന്നിട്ട് വേറൊരു കടയിൽ നിന്ന് തപ്പി പിടിച്ച് മേടിച്ച അയാളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു ഇതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മത്സരം തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് കൺസ്റ്റൻസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മത്സരം തീപ്പാറും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയാറുള്ളൂ ഇന്ന് ഇന്ന് രണ്ടുപേരും കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സോഫി ചേച്ചിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം കാവ്യ ജയിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കാവ്യയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം സോഫി ചേച്ചി ജയിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആണോ സോഫി ചേച്ചി അങ്ങോട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രാത്രി അടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു റൂമിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കണം ഞാൻ എന്റെ മോളായിട്ട് സംസാരിക്കും സോഫി ചേച്ചി ഒന്ന് ഫോൺ നിർത്തിക്ക എനിക്ക് ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ശരിയാക്കണം ഓ എന്നാ ശരി ഞാൻ നിർത്തി അപ്പൊ അവള് ഫോണെടുത്ത് ഭർത്താവായിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കണു എനിക്ക് ഇച്ചിരി മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ രാത്രി ഇതൊക്കെ ഇന്നാരം നടക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് തന്നെ കഥ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ മൂന്ന് സിനിമയുടെ കഥ ഒറ്റ കഥയാക്കി പറയണം അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് നടക്കുന്ന ഗാനമേളയ്ക്ക് പ്രധാന ഗായകനാണ് ജൂനിയർ യേശുദാസ് ശശികുമാർ ആ നാട്ടിലേക്ക് അവൻ എത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാടാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്ന നായകൻ ആ നാട്ടിലെ ഒരു വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ കൂടെ പാടിക്കുന്നു പിന്നീട് മരപ്പണിക്കാരനായി അതേ നാട്ടിലെത്തുന്ന നായകൻ ആ പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നു ആ പ്രണയം വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു മകനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ കണ്ടിരുന്ന അപ്പൻ കൊച്ചുതോമ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ആ റോയിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടുന്നു ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസമാക്കിയ റോയി വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സിനിമാ മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നു കെ ആൻഡ് കെ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് കോഡിനെൻ്റൽ എക്സ്പോർട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കാർ നന്നാക്കാനായി കോൾ വരുന്നു പ്ര
അങ്ങനൊരു സിനിമ ഇല്ല കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആരാണ് ഈ ശ്രീനിവാസൻ വേറെ ആരും അല്ല എന്റെ സ്വന്തം പിതാശ്രീ വേറൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡോ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ലിബു ആലുംപറമ്പിൽ എന്റെ സ്വന്തം ആലുംപറമ്പൻ കുറെ നാളുകളായിട്ടേ എല്ലാരും വന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ കുറിച്ചും വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചും വീടിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അവസരം അതിനു വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പാട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് കേരനിരകളാടും നൊരു ഹരിത ചാരു തീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലലകൾ പുൽകും കണ്ടാ പറയില്ലെങ്കിലും കുടിക്കാൻ ഒരു തരി വെള്ളം കിട്ടാത്ത എന്നാ വെള്ളത്താ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു തുരുത്തി എന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ അഹങ്കാരം എനിക്കോ എന്റെ നാട്ടുകാർക്കോ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളാ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ എത്താ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപടത്തില് ഉണ്ടാവും പെരുവ പെരിയാറിന്റെ കൈവഴിയായ കോട്ടപ്പുറം കായലിന്റെ നടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വലിയ പണിക്കൻ തുരുത്ത് അഥവാ വി പി തുരുത്ത് ഈ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരായത് കൊണ്ടാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അതിർത്തി എന്ന് കേട്ടാലേ അതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ വെല്ലുമില്ലേ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് പോലും ഞങ്ങളുടെ വേലി എങ്ങാനും പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുക്കളയിലുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പേടിയില്ല ഇതില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിയുമ്പില്ലേ നേരെ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് സർവേ കല്ലിനു ചുറ്റും ഒരു മൂന്നാല് വലത്തിടും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനക്കം തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ചിരട്ടക്കേറ് മടലിനടി ചാരംകലയ്ക്ക് ഒഴിക്കൽ എന്നീ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരി നാടിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഹരം കൊള്ളിക്കും പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് നിസാരം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് താനാരോ തന്നാരോ താനാരോ തന്നാരോ ബാക്കി പാടാൻ പറയരുത് വല്ല നെറ്റിലും പോയി സെർച്ച് അപ്പൊ ഈ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിർത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര അതൃപ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അയൽപക്ക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അയൽവാസികളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുറെ അന്തവും കുന്തൂലാത്ത ബന്ധുക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത് അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിൽക്കൂല വല്ല മെഗാ സീരിയലായിട്ട് സെറ്റ് ടെലികാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ തുരുത്തിൽ എത്തി എന്നൊന്ന് പറയട്ടെ എൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം പണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നല്ലൊരു ഡൗൺ സെറസ് ആയിരുന്നു അല്ല ഭംഗിയുള്ളവര് അപ്സെറസ് അപ്പൊ താഴേക്ക് വരുമ്പോ ഡൗൺ സെറസ് എന്നാലും എന്നെ കണ്ട് എന്റെ കെട്ടിയോന് ഒരു പ്രേമം തോന്നി പതിനെട്ട് തികഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ പുള്ളി എന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അപ്പൊ പ്രേമിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി എനിക്ക് തന്ന ഒരേ ഒരു വാഗ്ദാനം എന്ന് പറയണേ എന്തായിരുന്നെന്നറിയോ ഈ അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും പോകുവായിരുന്നേ അപ്പൊ നിനക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന് മുറ്റത്ത് കുളിച്ചു തൊഴാൻ വേണ്ടിട്ട് കുളിച്ച് നീരാടി കുളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കി തരാന്നായിരുന്നു കെട്ടിക്കേറി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ മുറ്റത്ത് മുഴുവനും മടൽ കുഴി ഇതിലെവിടെ ഞാൻ കുളിക്കും അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് സത്യം മനസ്സിലായി കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് കുടിക്കാൻ പോലും ഒരു തരി വെള്ളം കിട്ടൂല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മള് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമില്ല പൈപ്പില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കലാപരിപാടികളും ഞങ്ങൾ പുഴയിൽ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും ചോട്ടാമ്പേല് ബിജുക്കൂട്ടൻ ചേട്ടൻ പറയണ പോലെ പുഴയിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലേപ്പും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കുളിയും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആവൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പല്ലേപ്പ് കുളി സകലത്രയും കഴിച്ച് പശുവിനെയും കുളിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബാക്കി വെള്ളം നാളേക്കും വെക്കും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകൂട്ടാ 
അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരന്റെ എന്നെ കെട്ടിയത് പോലെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അറിയോ വല്ലപ്പോഴും എന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴെങ്കിലും മര്യാദക്കൊന്ന് നനച്ചടിച്ച് കുളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ എന്റെ നാത്തൂന ഇടയ്ക്ക് വരുവേ ഇവിടുന്ന് കെട്ടിപ്പോയല്ലോ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഒടുക്കത്തടായിലോക അമ്മ എനിക്ക് രണ്ടു നേരം കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തോ അവസ്ഥയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭയങ്കര സമരവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിന് സാങ്ഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ പൈപ്പിന് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ഋഷ്യശൃംഖ മഴ പെയ്യിച്ച സന്തോഷം വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ വിടൂല ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കുന്ന തീരുമാനമാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഒരാളെ സംഘടിപ്പിച്ചു രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ അപ്പൊ ചേട്ടാ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ പൈപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആണ് ഒന്ന് വന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ വരാ മോളെ ഒമ്പതേ അമ്പത്തഞ്ചിന് വരും പത്ത് മണിക്ക് പൈപ്പ് ഓണാക്കും ഒരു കുടം വെള്ളം പിടിക്കും പോകും പിറ്റേ ആഴ്ചയെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചേട്ടാ അടുത്ത ആ ചൊവ്വാഴ്ച അല്ലേ ഒമ്പതേ അമ്പത്തഞ്ചിന് വരും പത്ത് മണിക്ക് പൈപ്പ് ഓണാക്കും ഒരു കുടം വെള്ളം പിടിക്കും പോകും ഉള്ളി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടാ ആ ഒരു മനുഷ്യനാ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് പക്ഷെ പത്ത് മണിക്ക് പൈപ്പ് ഓണാക്കി വെള്ളം വന്നില്ല കാറ്റ് മാത്രം മണി പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പരന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ന് കോള് നമുക്ക് ആഴ്ചയിലേ വെള്ളം വരൂ അത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പിന്നെ പുള്ളി നൈസായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന കരിമീനുകളെയും പിലോപ്പികളെയും പൊള്ളിച്ചും വറുത്തും ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒരാഴ്ച അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ തിങ്കളാഴ്ച വെള്ളം വന്ന് കുളിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഈ വെള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല തുരുത്തായത് കൊണ്ടേ നാട്ടിൽ ലോകത്തുള്ള സകല കാക്കകളും വന്ന് ചേക്കേറുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തുരുത്തിലാ ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരെ പാലഭിഷേകം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറയണത് ഈ തുരുത്തിന്ന് ആകെ ഒരു പുറം ലോകത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒരാളെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടില അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ നാട്ടിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അവര് രാത്രി എനിക്ക് ഫ്ലെക്സിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടുതന്ന് എന്നാലും നമുക്ക് ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോ ഒരു ഒരു സന്തോഷം സന്തോഷം ഒക്കെയാണ് ഇത് കാണാൻ നിർത്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ചെന്നിട്ടാ കാക്ക ചതിച്ച് പരിപ്പും ചുമ്പിളി പാൽപ്പായസം അതിനിക്കൊരു ഉന്നിക്കൊരു മഞ്ചാടി തുടങ്ങി സകല വെറൈറ്റികളും എൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ കണ്ണ് മാത്രം അത് മാത്രം വെറുതെ വിട്ട് പക്ഷെ അതുവഴി പോയൊരു സായിപ്പും മദാമേം മോഡേൺ ആർട്ട് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും വരെ എടുത്തിട്ടാ പോയത് ഇമ്മാതിരി ചതിപ്പരിപാടികളൊക്കെ കാക്കകൾ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഈ കടലിനടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് കടലിന്റെ എരമ്പലില്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ റെയിൽവേടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ആ ജർക്കിങ് ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഈ കാക്കയുടെ ഒച്ച കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിനൊക്കെ വരുമ്പോ പോലും ഈ കാക്കയുടെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കേക്കും നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ എന്നേക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണം നവാസുക്കാ നമ്പർ തരൂലട്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഹലോ പറയണേന് മുന്നേ കാക്ക ഹലോ പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും ഞാനത് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ എന്നാലും അതിനെ തമാശയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നവും പെണ്ണ് കെട്ടാൻ പോക്കും പെണ്ണ് കിട്ടലും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പിന്നെ തന്റെ ശൈലിയും ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ വെരി എനർജറ്റിക് പെർഫോമൻസ് കാവ്യയുടെ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തുടക്കം തൊട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് വളരെ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാവ്യ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അതിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ സജഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഹാസ്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മസ്ഥം പരസ്തം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഈ
അപ്പം അത് ഒരു ഹമ്പിൾ സജഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്നേ അല്ലാതെ തന്നെ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാവ്യയ്ക്ക് കാവ്യനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് കാവ്യ വരണം എനിക്ക് മറ്റേ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തള്ളയുണ്ടല്ലോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചുമ്മ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു തള്ളയുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു തള്ളയുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുമോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുക ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ച ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ വഴക്കുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു തള്ള നേരം വെളുത്ത വഴക്കുണ്ടാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാത്തൊരു തള്ളയുണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം ഒരു ദിവസം ഇവർ രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് ഇരുന്നിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പൂച്ചയെ മഞ്ഞില്ല അതുപോലെ പുകയെ മഞ്ഞില്ല ഒന്നും മഞ്ഞില്ല ഇവർക്കാണെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണില്ല കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമ്പം ഈ നാഴി ഉണ്ടല്ലോ നാഴി അരി അളക്കണ നാഴിയുമ്പോൾ കുറേ എണ്ണ പെരട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് മിറ്റത്ത് വെച്ചു അപ്പം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേടത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ഇയാൾ എന്നിട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പം നാഴിയുമ്മ കൊടുന്ന എണ്ണ എന്നാ ചേടത്തി നാഴിയുമ്മയൊക്കെ എണ്ണ തേച്ചോട്ട് കൊടുന്നു ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ചേടത്തി നിൻ്റെ നെഞ്ചത്തൊന്നും അല്ല തേച്ചാൽ കിടന്ന് എൻ്റെ നാഴിയുമ്മയല്ലേ ഇന്നൊരു വഴക്ക് അതിൻ്റെ പേരിലൊരു വഴക്ക് എന്നാലും നന്നായിരുന്നു എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ തുരുത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഗംഭീരമായി നമുക്ക് മാർക്സ് നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ജസ്സികൻ പെർഫോമൻസ് കാണാം ഫ്രം സോഫി പോളി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷനാണോ വിവരമില്ലായ്മയാണോ ബോധമില്ലായ്മയാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാവർക്കും പഴമേലിക്ക് പോകണം പഴമേലിക്ക് പോകണം പഴമേലിക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ പണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് വസ്ത്രം ഇല്ലായ്മയുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അലക്കണ്ട തേക്കണ്ട തയ്പ്പിക്കണ്ട തയ്പ്പിക്കണ്ട കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം തേക്കണ്ട ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഒളി ക്യാമറ ഇല്ല ഒളിഞ്ഞു നോട്ടില്ല ഒളിഞ്ഞോട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെരുപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ചെരുപ്പില്ലാണ്ട് അന്നത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ കയറിയത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ചെരുപ്പില്ലാണ്ട് അല്ലേ ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര വെള്ളം കണ്ട നിൽക്കും കുതിര എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് എന്നൊക്കെ ഉത്തരം പറയുന്ന കാലൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഏത് വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും മലയിലും കുന്നിലൊക്കെ കയറി നടക്കാവുന്ന ചെരുപ്പ് നമുക്കുണ്ട് ചെരുപ്പോ നല്ല ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പോ നല്ല ചെരുപ്പ് മെതിയടി ചെരുപ്പ് പാള ചെരുപ്പ് തുകൽ ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പോ നല്ല ചെരുപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ചെരുപ്പ് റബ്ബർ ചെരുപ്പ് വെള്ളിച്ചെരുപ്പ് സ്വർണ്ണച്ചെരുപ്പ് വാദത്തിനും വേദനയ്ക്കും ഇടാവുന്ന ചെരുപ്പ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വലിച്ചെറിയാവുന്ന ചെരുപ്പുകൾ കുടിയന്മാർക്ക് ഇടാവുന്ന ഒറ്റ ചെരുപ്പ് വരെയുണ്ട് ഈ ഇണയെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വസ്തു ചെരുപ്പാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ആരിലൂടെ കുടിയന്മാരിലൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പൂവാലന്മാരുടെ പേടി സ്വപ്നം യുവതികളുടെ രക്ഷാമാർഗം ഈ ചെരുപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ചെരുപ്പുണ്ട് റോക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ചെരുപ്പുണ്ട് കാറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ചെരുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ചെരുപ്പുകൾ പലവിധ പഴയ കാലത്ത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒരു റബ്ബർ ചെരുപ്പാ ഏത് കാര്യത്തിനും പോകണമെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ചെരുപ്പ് അത് മാക്സിമം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തേഞ്ഞ് ബ്ലേഡ് പരുവത്തിലായാലും അവിടെ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ല വാറ് പൊട്ടിയാലും ചാക്ക് ചരണ്ട് കെട്ടി സൂചിയുണ്ടൊക്കെ മുട്ട് സൂചിയുണ്ടൊക്കെ തറച്ച് കെട്ടിയിരുന്ന കാലൊക്കെ കിട്ടാം എല്ലാവർക്കും അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ കാലൊക്കെ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന്
വീടിന്റെ ഗേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന് ചെന്നാ അവിടെ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത്രയധികം ചെരുപ്പുണ്ട് വീട്ടിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരേ ഉള്ളു പുളി പോവാൻ ചന്തയ്ക്ക് പോവാൻ മാർക്കറ്റ് പള്ളി പോവാൻ മിറ്റത്ത് ഉലാത്താൻ എല്ലാത്തിനും വെവ്വേറെ ചെരുപ്പ് ഇനി ഗേറ്റ് എങ്ങാനും തുറന്ന് കിടന്നാലോ പട്ടിക്ക് ജാഗ്രത പട്ടിക്ക് ഒരു വീക്ക്നെസ് ആ അടുത്ത വീട്ടിലെ പട്ടി വന്ന് ഈ ചെരുപ്പ് എങ്ങാനും എടുത്തുകൊണ്ടേ നമ്മൾ എങ്ങാനും ചോദിക്കാൻ ചെന്ന അവിടത്തെ പട്ടിയുടെയും ഉടമസ്ഥനെയും നിപ്പ് കണ്ട ഇത്രയും നല്ല ഉണ്ണികൾ വേറെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും തിരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്ലൈങ് ഷോസ് പോലെ മതിലിൻ്റെ മുകളിൽക്കൂടെ ചെരുപ്പുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീണ കാണാം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പോകണം വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു തന്നാലോ റാക്ക് നിറയെ ചെരുപ്പാ മുണ്ട് ഷർട്ടിനും ജുബയ്ക്ക് മുണ്ടിനും പാൻറ്റിനും ഷർട്ടിനും ജീൻസിന് ഷർട്ടിനും അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ചെരുപ്പുകൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ റാക്കിലാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു മഴവില്ലിൻ്റെ കളർ പോലെ നിലന്തല്ലി മുതൽ ആറിഞ്ചിൻ്റെ അഹീൽ വരെയുള്ള ചെരുപ്പ് കാണാം ഏതോ ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ റാക്കും ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇനി വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നാലും നമ്മൾ അകത്തിടാൻ ചെരുപ്പ് വേണ്ടേ അത് വേണം അല്ലേ ഇനി ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം ചെരുപ്പ് വേണം അത് വേണ്ടേ ഈ അടക്കളയിൽ നിന്ന് സോറി ഊണ് മുറിയിൽ നിന്ന് അടക്കളയിലേക്ക് കിടക്കാനും ചെരുപ്പ് വേണം ഈ ബാത്റൂമിൽ ഇടുന്ന ചെരുപ്പ് ഏത് ചെറിയവൻ്റെ വീട്ടിലായാലും ഏത് വലിയ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിലായാലും ഒരേ കളറാണ് ചെരുപ്പ് ഒരേ കളറാണ് പിന്നെ ഈ ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാറ്റേനെ കൊല്ലാൻ സൂപ്പറാ ഈ പാറ്റേനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സ്പ്രേ കറങ്ങിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പാറ്റ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പാറ്റ അങ്ങ് ചാവും എന്നാണ് പറയണേ ഈ പാറ്റ വരുമ്പോൾ സ്പ്രേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണമല്ലോ സ്പ്രേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പാറ്റ വരണമല്ലോ അപ്പം പാറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മളുള്ള അന്തർധാര നിലനിൽക്കാത്തോളം കാലം അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല പിന്നെ ചൂല് വേണം ചൂല് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇരുക്കിളി ചൂല് വേണം അത് പറ്റും ഇരുക്കിളി ചൂല് പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പുല്ലിൻ്റെ ചൂല പുല്ലിൻ്റെ ചൂലുകൊണ്ട് പാറ്റേനെ തല്ലിയ പാറ്റയ്ക്കൊരു കുളിരും തലോടല പാറ്റ എന്തൊരു സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ്റ അങ്ങോട്ട് ഓടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് ഓടിക്കുമെങ്കിലും അതവിടെ അങ്ങോട്ട് വർക്കൗട്ട് ആകും ഈ പാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടാത്ത കുറെ ജീവികൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് പാറ്റവും പാറ്റയും പല്ലിയും എത്ര കൊന്നാൽ അതങ്ങോട്ട് വർദ്ധിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരും സത്യം പിന്നെ ഈ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് എനിക്ക് പല അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കോലാപുരി ചെരുപ്പ് എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ചെരുപ്പായിരുന്നു കോളേജ് ഡേയ്സിൽ എനിക്കത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അമ്മോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നെ പോലെ അഞ്ചാറണം എനിക്ക് വേറെയുണ്ട് നിനക്ക് മാത്രമേ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ച് തരാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ നിരാഹാരം കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് വിഷമമായി അമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാടി ഓ അമ്മാമ്മ ഇത്ര ഫാഷനായോ അമ്മാമ്മ മോഡേണായോ അമ്മാമ്മ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമ്മ പറയണ എടി നീ പറഞ്ഞ സാധനം മേശമ്മ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ചെന്ന് നോക്കിക്കോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ബൗളിൽ കോലാൻ്റെ മീൻ കറിയും പൂരി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ചെവി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത കുറച്ച് പതുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കോലാന്നും കേട്ടു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതും കേട്ടു പൂരിന്നും കേട്ടു അതുപോലെയുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ മനസമ്മതത്തിന് ഞാൻ പള്ളി ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ എൻ്റെ ചേച്ചിയും കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോ കാറിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി നിന്ന് ചിരിയോട് ചിരി ഞാൻ ചിരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ മണ പാട്ടിയല്ലേ ഞാൻ മുന്തി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എന്തിനും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിരിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ നോക്കടി എൻ്റെ കാല് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആറടി പൊക്കമുള്ള അപ്പൻ്റെ പറമ്പിലിട്ടോണ്ടാണ് ചെരുപ്പ് തൽക്കാലത്തേക്ക് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം തണുപ്പ് ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സിമെൻറ്റ് ചേച്ചി അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ഊരാൻ മറന്നു പോയി സർവാഭരണ ഊഷിതയായ ചേച്ചി കസൂസാരിയൊക്കെ എടുത്ത് പുട്ടപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാലുമ്മ കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പ് എന്താ നിരച്ച് തേഞ്ഞ ബ്ലേഡിൻ്റെ പോലെയുള്ളൊരു ചെരുപ്പ് അങ്ങനെ ചെരുപ്പ് ശേഷം ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു ചെരുപ്പ്
ഇവമേ സൂചി കുത്തുന്ന വേദന എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇനി നടന്നു പോണോലോ കല്ലില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കി കാലിങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അങ്ങ് നടന്നു ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചേച്ചി എന്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കും സാരിയൊക്കെ ശരിയാക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നടക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കവച്ച് വെച്ച് കവച്ച് വെച്ച് നടന്നു എന്നുള്ളതാ അങ്ങനെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് സ്കൂട്ടറും ചാരി ഒരാളെ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് അന്ന് അങ്ങേർക്ക് ഒന്ന് വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകൂടെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്നു വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങേര് താക്കോല എന്റെയിലാ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നങ്ങ് പോയി ആ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ലേറ്റ് ആകുമ്പോ കിടന്ന് ചാടി കടിക്കില്ലേ അത് ഒരു ചാടി നീ ഇത്ര നേരം ആരെ നോക്കിക്കായിരുന്നു ഡി അവിടെ നിന്ന് ആഹാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചേ നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് നടന്നു വന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടിയും കൊണ്ടൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാ അത് ശരിയായിരുന്നു ഡി നിന്റെ നടത്തം കണ്ടപ്പോ ഒരു വശപ്പശക്ക് തോന്നിയിടി സ്കൂട്ടർ നാറ്റിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഞാൻ വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരി അങ്ങനെയാണല്ലേ കാര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ വിയപ്പം കൂടിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പോയി നാല് ബിരിയാണി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂട്ടറിന് നല്ല ബിരിയാണീന്റെ മണം കിട്ടും മോഷണകല അതാരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ആദ്യം നടത്തണ്ട് ചെരുപ്പ് മോഷണ സുന്ദരമായിട്ട് ഹമ്പിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഒരു ചെരുപ്പ് ആരെങ്കിലും ഊരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മോളി കയറി ഒന്ന് നിൽക്കാ നാല് വശം നോക്കാ അതങ്ങിട്ട് അങ്ങ് നടക്ക പക്ഷെ ഈ സ്വർണം മോഷ്ടിക്കുന്നവനും പണം മോഷ്ടിക്കുന്നവനും കുറച്ചൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും ചെരുപ്പ് മോഷ്ടിക്കുന്നവന് ശാപമാണ് കിട്ടുക ശാപം അത് നന്നാവൂല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ചെരുപ്പിന്റെ ഉണമസ്തിന് ഈ ചെരുപ്പില്ലെങ്കിൽ വള്ളിയില്ലാത്ത ട്രൗസർ പോലെയാ ഒരടി മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ചെരുപ്പ് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവ് ചെരുപ്പ് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടി അങ്ങോട്ട് എനിക്കു ഭാര്യ സംബന്ധിച്ചു വീടിന്റെ പിന്നിൽ ചെരുപ്പ് ഒരു പുതിയ ചെരുപ്പ് ഭർത്താവ് അങ്ങ് സംശയിച്ച് ഞെട്ടി എന്നിട്ട് ആ ഞെട്ടലിൽ കട്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ കട്ട ചെരുപ്പായിരുന്നു അതെന്ന് അമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളൊരു ചെരുപ്പ് ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം കണ്ടപ്പം അയാൾ വിചാരിച്ചു ഇതേതോ പഴയ കാലത്തെ ചെരുപ്പായിരിക്കും രാത്രി എങ്ങാനും ആ ചെരുപ്പ് തേടി അയാൾ വന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആൾ കുരിശം പിടിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും കിടന്നുറങ്ങണം പിന്നെ ഈ ചെരുപ്പിനെ നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചിടും പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ചെരുപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവത്തിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ചെരുപ്പിന് കൊടുക്കും ഇല്ലേ നമ്മളവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നത് ദൈവത്തിന് മുന്നിരുന്നു ദൈവമേ എൻ്റെ പുതിയ ചെരുപ്പാണേ ആരും കട്ടുകൊണ്ട് പോയില്ലേ ദൈവമേ പ്രാർത്ഥന ചെരുപ്പിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചെരുപ്പിന് അപ്പോൾ ഒരു ദൈവിക ഭാവം നമ്മൾ കൊടുക്കും താങ്ക് യു എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചെരുപ്പ് അങ്ങോട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണോ അല്ല ചെരുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വീടുകളിൽ എപ്പോഴും നിറയെ ചെരുപ്പോൾ ചെരുപ്പ് തടഞ്ഞിട്ട് പാടില്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് അവിടെ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാ അന്ന് കളയാനോട്ട് തോന്നൂല അത് മലയാളികളുടെ സ്വഭാവം അതിയുടെ ആയാലും കളയില്ല അത് അങ്ങേറ്റം വരെ അങ്ങനെ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ ചെരുപ്പ് ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ കുറെ ശേരി തുടങ്ങിയതാണ് പറയാവുന്ന എല്ലാ വഴികളിലൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി സോഫ് ചേച്ചി ശൈലി കൊണ്ടും ഓതരണം കൊണ്ടും ഒക്കെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ ചില തമാശകൾക്ക് ഈ തമാശ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതായത് കൊണ്ടും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായത് കൊണ്ടും നമുക്കതൊരു നാലഞ്ച് വാക്കി പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന്റെ ചില തമാശകൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സോഫ് ചേച്ചി ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ചെരുപ്പ് മോഷ്ടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒരു ഭർത്താവ് ഞെട്ടി എണീറ്റു കാരണം ബാക്കിലൊരു വേറെ ആരുടെയോ ചെരുപ്പ് കിടക്കുന്ന കണ്ടു പിന്നെ അത് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചത് തന്നെയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ ആരാണ് ആ മറ്റേ മോഷ്ടിച്ച കഥയുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ടോ ആ ചെരുപ്പ് കണ്ടോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരണം ഭർത്താവ് ഞെട്ടി എണീറ്റു ബാക്കി ചെരുപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ
അതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എത്ര അടി നടന്നു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആപ്പിൽ വരും നമ്മുടെ ഈ വാച്ചിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് നടന്നു എന്നുള്ളത് സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ അറിയുന്നതിന് പോലെ തന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ അലാറം അടിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഹൃദയം പിടിപ്പിന്റെ എണ്ണമൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വാച്ച് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ഈ ഷൂസ് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ട്രെഡ്മില്ലിൽ കറിഞ്ഞ് കുറെ നേരം ഓടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴേ എന്റെ ഇടത്തേക്കാലും വലത്തേക്കാലും തമ്മിൽ ആയിരം സ്റ്റെപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച ഷൂസ് എങ്ങനെ നന്നാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ഇടത്തേക്കാലിനേക്കാലും ആയിരം മടിയൊക്കെ വലത്തേക്കാലും കൂടുതൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഓടും ഇപ്പുറത്തേക്കാലിന് ഇടത്തേക്കാലും വരും അങ്ങനെ മൊത്തം ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇടാറില്ല വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ചേച്ചിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്താ പറയുക കൊണ്ടുവരുന്ന ഭയങ്കര രസമാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന ചേച്ചി അധ്വാനിക്കുന്ന നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഈ ചെരുപ്പിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതിന് വേണ്ടി ചേച്ചി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് ഒക്കെ അത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യണേ പക്ഷെ ഇതിന് പിന്നിൽ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും ഇവിടെ വ്യക്തി ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ പോവായിരുന്നു ആ പോവായിരുന്നു അപ്പൊ ചെരുപ്പ് ഇഷ്ടമാരി കിട്ടും ചേച്ചി വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് ചേച്ചിയുടെ എല്ലാ പ്രസന്റേഷനും എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ടോപ്പിക്സും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ എല്ലാം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ കേട്ടോ ഒറ്റ വാക്ക പറയാനുള്ളൂ അതായത് സോഫി ചേച്ചിയുടെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറടിക്കാൻ പോലും താത്ത യോഗ്യല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അത്മയാണ്ട് പൊലിപ്പിച്ചില്ലേ അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ചിന്തകളൊക്കെയാണ് സോഫി ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായിരിക്കും കൊണ്ടുവരണേന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയിലാണ് ഞാനിരിക്കണേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ബലം പിടിക്കുന്നത് അല്ല ഞാനേ ഞാനിപ്പോ ശരീരം ഒന്നും നോക്കാൻ നേരുത് പണ്ട് ഏതോ കുളക്കടവിൽ പോയി ശരീരം നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതല്ലേ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അത് പിന്നെ തുടങ്ങിയതൊക്കെ ബോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ബോഡി ഇത് കാണിക്കും ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതെ അതെ ഓ അപ്പൊ ശരീരം ഒന്ന് ഇറങ്ങി രംഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാവട്ടെ ഉറക്കം ഉറക്കം ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് ജിമ്മ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉറക്കം കറക്റ്റ് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ജിമ്മിൽ പലപ്പോഴും പോകുന്നില്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കും ഞാനിപ്പോ വണ്ണം കൂടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ണം കുറപ്പിക്കാൻ നോക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ എടുപ്പോ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഓ പ്ലാൻ നിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അമ്മാവ അമ്മാവ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മാവൻ ജിമ്മി പോകുന്ന കാര്യം തള്ളി തന്നോ വിചാരിച്ചേ ഇല്ലില്ല പക്ഷെ ഇത് ഗംഭീരായി പോയി ഇപ്പൊ ചെയ്ത് അത്ഭുതമായി പോയി ഞങ്ങക്ക് കണ്ടിട്ട് താത്തവനുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയണ സംഭവം ഉണ്ടല്ല ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചാണ് ജിമ്മി പോയി മസിൽ ഉണ്ടാക്കണതാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതിപ്പോ എനിക്ക് വലിയ രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അത് പോരെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നാനുള്ള 
അല്ല രോഗം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ശരീരത്തിനല്ല ഞാൻ മനസ്സിനായിരിക്കും നാക്കിനാണ് ശരി അപ്പൊ നാളെ മുതൽ എനിക്ക് ഉണ്ണിയുടെ മുട്ട വേണ്ട കേട്ടോ അല്ല മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം ഫുഡിലൊക്കെ കുറെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടോ അപ്പൊ വെള്ളം മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി വെള്ളം മാത്രമല്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ജിമ്മിന്റെ വാർഷികം ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ആ സമയത്ത് അവിടെ പാടാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ജിമ്മിലും പാടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വേറെ നല്ലത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ണൊക്കെ കൂടി വരുന്ന കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലൊരു സംഭവം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഒരു ജിമ്മ് പാട്ട് എന്നെ കാണാൻ നിന്നെക്കാളും വണ്ണം തോന്നും കുഞ്ഞിക്കണ്ണ എന്നിട്ടെന്തേ ജിമ്മി പോകാൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നില്ല നീ എന്നെ കാണാൻ നിന്നെക്കാളും വണ്ണം തോന്നും കുഞ്ഞിക്കണ്ണ എന്നിട്ടെന്തേ ജിമ്മി പോകാൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നില്ല നീ കാലിലാണേ തൈസുമില്ല വയറിലാണെ സിക്സ് പാക്കുമില്ല ബൈക്കിന്റെ ടാങ്കിൽ വയറും വെച്ച് പോണ കണ്ടാൽ നാണമാകും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചുറ്റുമായി പത്ത് റൗണ്ട് അങ്ങോടിയെത്തും ക്ഷീണം മാറ്റാൻ പത്ത് പപ്സും ആറ് ജ്യൂസും വലിച്ചു കയറ്റും കയ്യിലാണേ കാശുമില്ല തീറ്റക്കാണേ കുറവുമില്ല ഇത്തരം ശീലം മാറ്റി വെച്ചാൽ എന്നെപ്പോലെ ജിമ്മനാകാം എന്നെ കാണാൻ നിന്നെക്കാളും വണ്ണം തോന്നും കുഞ്ഞിക്കണ്ണ എന്നിട്ടെന്തേ ജിമ്മി പോകാൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നില്ല നീ എന്നെ കാണാൻ നിന്നെക്കാളും വണ്ണം തോന്നും കുഞ്ഞിക്കണ്ണ എന്നിട്ടെന്തേ ജിമ്മി പോകാൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നില്ല നീ എന്നിട്ടെന്തേ ജിമ്മി പോകാൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നില്ല നീ എന്നിട്ടെന്തേ ജിമ്മി പോകാൻ എന്നോടൊപ്പം വന്നില്ല നീ സോഫി ചേച്ചിക്ക് അൻപതിൽ നാപ്പത്തിയാറ് കാവ്യക്ക് അൻപതിൽ നാപ്പത്തഞ്ച് സോഫി ചേച്ചി അൻപതിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് കാവ്യ അൻപതിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് and sofi ji is getting 93 out of 100 very good apo the best performer is sofi poli congratulations fans of pony time season 4 malsarathigale kaathirikkunnathu parakkad jewels nalguna sammanam ുംസോഡ് കൂടി പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും കാണാം മറ്റേ